Великая сила искусства. Автор Айя, соавтор Адарада. Читает Кэт Вилд. Глава вторая. Маленький семейный ресторанчик находился буквально в трех кварталах. Еда там была вкусная, порция огромная. В наличии имелось отличное домашнее вино. Но пить на работе – это слишком даже для Тихиона. «Так, значит, ты был в Майами?» — вспомнил Чемин за обедом. Ланчем это назвать было трудно. Он взял и суп, и второе, и даже салат. «По работе или просто так? А как ты оказался в Америке? Расскажи. Я все еще подозреваю тебя в родственных связях с моим другом. До встречи с тем другом он предпочитал не разговаривать за едой. Ну, нам Джун научил Чемина плохому» по словам самого Чемина. Да и вообще со своими коллегами он все-таки предпочитал дружить. Во-первых, само бюро это даже поощряло. Во-вторых, никому еще не помогало в работе ходить особняком. В коллективной, разумеется, работе. Состоявшийся, наконец, переход на «ты», Тихион счел своей маленькой победой и снова разулыбался. По работе в прошлом году был недельный семинар по декоративно-прикладному искусству. С утра до вечера занимались, но успели и погулять, и искупаться. Воспоминания всколыхнулись теплой волной. В Майами было хорошо. Он намотал на вилку спагетти и посмотрел на салат Чемина, размышляя, не взять ли себе такой. Но почему ты думаешь, что мы родственники с твоим другом? Ким очень распространенная фамилия среди корейцев, даже здесь. Я родился в Сан-Франциско. Мои предки перебрались в Штаты еще в XIX веке. А ты приехал? У нас тоже отправляют на семинары, но в основном в Нью-Йорк. Может, перевести ваше отделение совсем? — фыркнул Чимин слегка завистливо. Сначала он доел салат и только потом приступил к супу. — Я встречаю второго корейца по имени Ким который с таким восхищением смотрит на Дэга. На самом деле это тоже в каком-то роде шутка, не обращая внимания. Он немного пожевал, а потом уже ответил про себя самого. Я переехал с отцом совсем маленьким. Мне было полтора года, так что я тоже практически родился здесь. Отец служил в полиции, все силы положил, чтобы эмигрировать. А что ты думаешь о наших лошадях? Я должен признаться, что меня посетила мысль о том, что их написал. Точнее, подделал точно какой-то азиат. Элементарно, потому что даже иск искусному европейцу такое не повторить. Да и все-таки азиатское искусство интересно подчас только самим азиатам. Хотя вот мой друг, его, кстати, нам Джун зовут, считает, что это изменится буквально в нашем веке. Но он вообще человек с бурной фантазией. На досуге даже фантастические рассказы пишет. И когда только все успевает, в очередной раз подумала с Чемином. И бюро работать, и по выставкам расхаживать, и рассказы писать, и ребенка растить. И я бы сказала, что это вполне возможно. Но тот же Костельони был европейцем, а копии почему-то делали с него, задумчиво заметил Тейхён. Ну и в целом, мне кажется, твой друг прав. Азиатов в мире много. После войны так особенно. К тому же подумая о вывозе капитала из Китая после гражданской. Здесь много по-настоящему богатых людей, которые готовы хорошо платить за красоту вокруг. Вспомни бум интереса к Дальнему Востоку в начале века. Те же японские мотивы в графике, литературе, театре. Чемин откинулся на спинку стула, делая перерыв еде. «Вы точно родственники», — покачал головой. «Мы с Намджуном однажды несколько дней спорили о том, кем мне себя считать, корейцем или американцем. Я совершенно точно считаю себя американцем. Вот здесь». Он похлопал себя по груди. 
Ну а то, что мне досталась такая физическая оболочка, что уж тут поделать. Поэтому и Костильони я не воспринимаю как европейца. Уверен, что он и сам себя им не воспринимал. Невозможно так искусно вплестись в обычаи чужой страны, не чувствуя себя ее гражданином вот здесь. И он снова постучал, на этот раз даже сильнее. Потом кашлянул в сторону и вернулся к своему ризотто. Ну, в твоих словах тоже есть доля правды. И все-таки, что ты думаешь о деле? В этом году у нас в отделе был интересный случай, когда картину подменили на фальшивую прямо перед продажей. Покупатель решил перестраховаться и заказал экспертизу во время сделки. У них, кстати, стояло видеонаблюдение в хранилище, поэтому преступника быстро нашли. Возле обеда поговорим с работниками. Тыхин все же махнул рукой, подзывая офи... и официантку, и попросил себе порцию салата. С аппетитом у него никогда проблем не было. Но, думаю, это нам ничего не даст. Это Дега еще. Боюсь, придется ехать в Алабаму и трясти этого коллекционера. И галерею, где он это приобрел. Значит, завтра же и поедем. Полетим, точнее. Тащиться туда по земле вообще не хочется, — покивал Чемин. Но пока это самое правильное, что мы можем сделать. Побежать за разматывающимся клубком по ниточке. Кстати, а сколько тебе лет? — Тридцать два. Тихон чуть закашлялся. — У тебя вообще никаких переходов между темами. А тебе сколько? Чемин важно кивнул, мол, да, никаких. К этому тоже надо было просто привыкнуть. И мне столько же. Вроде бы там, за океаном, на нашей дальней родине, это хороший знак, чтобы подружиться. Ну, а теперь моя любимая часть. Давай я угадаю, что ты любишь и чем живешь. А потом ты попробуешь. Это весело. С Намджоном в свое время Чемин промахнулся. Чуть ли не по всем пунктам. За что получил по щелбану за каждый промах. И поэтому... О подобном наказании Тихину не сообщил. Все-таки им не двадцать три, чтобы играть в такие игры с щелбанами. Тут бы подошел какой-нибудь алкоголь. Тимин тряхнул головой, отгоняя от себя мысль пить посередине дня. — Ну, давай, — согласился напарник, устраиваясь удобнее. Плотный обед надо было переварить, а неформальное общение полезно для пищеварения. — Погоди, — мысль в голову пришла. Тимин полез за блокнотом, осторожно раскрыл его и вытащил прямо по центру пару листков, слегка приоткры... приоткрыв скрепки. Достал и ручку, прочертил ровную, идеально ровную линию по центру одного листа и вывел в каждом столбике их имена своим красивым почерком. По одному пункту по очереди оповестился игрока. Начнем с самого простого и очевидного. Ты не женат, и девушки постоянные у тебя сейчас нет. Хм, так заметно, да. Ты он не понял, расстроила ли его эта очевидность. Верно. Теперь я. Ты тоже не женат. И отношения тебя не интересуют. Как в ином случае, можно было ни разу не посмотреть на потрясающие длинные ноги мисс Сандерс. Мин поставил под именем Тейхена красивую птичку, а потом повторил ее и под своим, пусть и слегка запоздала. Не буду спрашивать, насколько это заметно, потому что я этого и не скрываю. Так, любимый алкоголь. Вино? Предположил, прищурился. Красное, сухое. Бинго! Согласился Тейхен. Ты аккуратист. И твоя квартира больше похожа на свежеубранный гостиничный номер. Так Тимин издал короткий смешок, выставляя еще две галочки. Вообще-то дом. Но я зачту это, потому что он не такой уж и большой, а как квартира. Но я не люблю многоквартирные дома. Мне нужна свобода и в некотором роде изолированность от людей. Хм, ты неплохо учился в начальной школе. Потом в подростковом возрасте по буяню. А к концу взялся за ум. Это было совершенно случайное предположение. 
но почему-то захотелось его озвучить. — Верно, — Тихон задумался. — Ты владеешь английским, само собой и французским. А вот азиатские языки мимо. — Почему французским? — Тимин хлопнул глазами, едва не промахнувшись мимо ровного столбика птичек. — В смысле? Это как ты угадал? Большинство каталогов в живописи на французском издано. Напарник пожал плечами. Предположил. Вообще, мне просто нравятся французские фильмы и одна актриса. Чемин сделался почти смущенным, когда говорил это. Но в работе это тоже помогает. Да. А вообще, мне интересно, откуда у тебя такая шикарная машина? Родители подарили? Это следующий вопрос, уточнил Тихион. Подарили, но не родители. А кто? любопытствовал Чемин. Богатая поклонница или благодарная клиентка? Как-то не вовремя вспомнилась вдова со своими сливками. Друг. Рука Чемина замерла над пустым пространством листа, а потом под всеми его галочками появился первый крестик. Значит, я не угадал, вздохнул он. Тихон почти ласково фыркнул. Там сложная история. Ее трудно было угадать. Благодарность там тоже была, но с работой это не связано. Может быть, расскажу как-нибудь. Не расстраивайся. Моя очередь. Он покусывал костяшку большого пальца, раздумывая. Ты нравишься парням. И они оказывают тебе знаки внимания. На свою беду Чемин крутил в руках ручку, от неожиданности выронил на пол и тут же полез за ней. Хотя это было даже на пользу, потому что у него внезапно покраснели щеки. Вообще никогда не замечал ничего подобного. Возможно, Чемин покривил душой, отвечая из-под стола. Но чаще всего видел направленное на себя женское внимание. Особенно после тридцати а мужской старался не замечать. — У вас тут спокойно относится к таким вещам? — вылез наконец, немного взъерошенно, и поставил оппоненту крестик. — Ну и пусть, что со, со слегка неспокойной совестью. В конце концов, это просто игра. — Ну, не то чтобы спокойно, — пожал плечами Тихон. — Но это же существует. Вот же, Андерс, например, явно на тебя заглядывался. Но тебе виднее, конечно. Чемину, кажется, точно требовалось что-нибудь выпить. Чтобы спокойно говорить о таких вещах, ну или более длительное знакомство, потому что с тем же Намджуном он не стеснялся таких разговоров. Хотя и ему не мог рассказать все напрямую насчет своего мнения и ощущений. На меня часто заглядываются признался с легкой неохотой. Не напрашиваюсь на комплименты, но серьезно не понимаю, почему. Так, давай продолжим. Ты любишь собак. Точно наугад предположил. Такова судьба нас красивых, хохотнул Тихен. Чтобы заглядывались. Про собак снова угадал, люблю. Из алкоголя ты предпочитаешь виски. Ему показалось... Тимин должен пить коньяк и шампанское, но тот так позиционировал себя истым американцем, что напрашивались пиво и виски. Пиво их он отмел, слишком Тимин для него аккуратный, весь с иголочки. — Да, ну ирландский, — почти шепотом сообщил тот, как будто по секрету. — Сей да кукуруза, бр. А потом забавно поежился и обнял себя руками. — Пока у нас поровну. Давай по последнему пункту и вернемся к работе. Ирландское наследие — важная часть нашей культуры. Назидательно изрек Тихон. Возвращаться и впрямь было пора. Давай свой последний вопрос. Ты умеешь играть на каком-то музыкальном инструменте. Ну, я не пойму, на каком, — прищурился Чемин. И очень боюсь промахнуться. Но, может, это саксофон? Самое безумное, что ему пришло сейчас в голову. — Ого! — восхищенно выдохнул Тихен. — Вот это попадание! Тенор-саксофон. Люблю джаз. Ты читал мое личное дело перед поездкой? 
и это он не всерьез, но интуиция Чемина впечатляла. Ну ладно, скажу что-нибудь очень простое. Ты единственный ребенок в семье, верно? Чемин успел хохотнуть, пока засчитывал себе очередную галочку. Он сам восхитился этим точным выстрелом, а еще почему-то чуть ли не предложил сыграть для него как-нибудь. И ведь не пил ничего крепче воды. Тут смотря как расценивать. Вообще-то у меня есть сводная сестра. Отец после развода здесь женился на американке. У них родилась дочь. Она на пять лет младше меня и живет сейчас в Канаде с мужем и мамой. Мимо. Тихон, если я огорчился, проигрышу никак этого не показал. Пога счет в твою пользу. Продолжим при случае. Продолжим, легко согласился Чимин. Ему и самому понравилось. Столько всего нового можно узнать о человеке, к тому же это просто весело, пытаться угадать, спрашивать и понимать, как тебя видит со стороны. А ты угостишь меня виски? Можно даже вечером. Правда, на самолет до Алабамы нужно будет не опоздать. — Не вопрос, — кивнул Тихен и встрепенулся. — Надо по пути в бюро позвонить, чтобы нам заказали билеты. — Мы еще успеем ведь туда вернуться до конца дня. Я надеюсь. Не знаю, как у вас, но в Вашингтоне с этим обычно очень быстро. Один звонок, и билеты выписаны, — заметил Чемин, расплачиваясь по счету. — Хотя тебе виднее, можно и позвонить. — У нас это тоже быстро. Но хочу понимать, какое время будет рейс, — объяснил Тихен, — чтобы уже сейчас знать, как будет распланирован день завтра. Я не слишком самоорганизованный, и мне нужно расставлять себе какие-то якорьки. Понимаешь? Он сам удивился, что через полдня знакомства они разговорились на какие-то уже не просто формальные темы, а затрагивали что-то личное, пока осторожно. Но это было приятное удивление, что они так легко установили первый контакт. Понимаю. Хотя я не на собственном примере, улыбнулся Чимин. Нам Джун с этим очень долго боролся. А когда у него родился сын, все как-то проще стало. Ну или это я помог. Он не хвалился. Скорее снова пошутил. Правда, букой, как выразился ранее Тайхён, при этом уже не казался. Может, это был временный эффект от сытости и удачной игры. Пока они обедали, дождь закончился. Сан-Франциско стал приветливым и солнечным, Тайон сыто потянулся всем телом, нырнул в телефонную будку на другой стороне улицы и долго выстукивал пальцами какой-то ритм, пока параллельным звонком заказывали билеты. — Вылет завтра в одиннадцать утра, — сообщил он Чемину, закончив разговор. — Как поступим? Поделим работников или побеседуем вместе с каждым? Тот ненадолго задумался. — Поделить было бы быстрее. Но пообщаться ему самому хотелось с каждым. Тихену он верил, но себе он верил больше. Какой-то вопрос или просто наблюдение может быть той самой трещиной в стене тупика, в которую нужно посильнее ударить. «Вместе поговорим», — решил он в итоге. Но это действительно оказался какой-то тупик. Мистер Андерс так защищал своих сотрудников и отстаивал их невиновность, как и сами сотрудники защищали свою работу и дорожили этим местом. Ну, почти как своим домом. Тимин, к сожалению, это видел, поэтому если бы не Николь, которая помогла ему еще до обеда, выезд был бы почти бесполезным. За то, что Тихену удалось ее разговорить, в голове Чемина, напротив, его имени еще тогда появилась красивая птичка. Да, уже несколько, не только за это. Они закончили только к вечеру, так ничего нового и не выяснив. Еще раз напомнили, что завтра приедут эксперты, и распрощались. Офицер Пак. Андерс подобрался к Чемину откуда-то сбоку, когда они уже собирались уходить. «Вы же только приехали в Сан-Франциско». С городом еще не знакомы, и и так нам помогаете. Позвольте угостить вас ужином. 
Он никогда не замечал, да? — спрашивал взгляд Тихена, в котором черти плясали Джигу. — Вы очень любезны, мистер Андерс. Тюмин заметно ощетнился. Взгляд его был усталым и от этого даже злым. — Но завтра у нас ранний вылет. Поэтому мне нужно отдохнуть. Всего доброго. Он первым пошел к выходу. А когда Тихен его догнал, бросил всего одно слово. — Ничья. — Да ладно тебе, — отмахнулся тот. — Сейчас в офис, а потом ужинать. Я тебе еще виски должен. Или, если так хочешь, ничью. Я тебе виски, а ты мне коньяк. — Ну, почему не вино? — фыркнул Чемин, подходя к машине. — Впрочем, я угощу тебя чем угодно. А еще мне нужно в какой-нибудь ювелирный магазин по пути. — Хватит с меня и этого. Нужно купить себе кольцо, — как советовал нам Джун. — Коньяка я много не выпью. — хохотнул Тэхён. — А как ты верно заметил, нам завтра лететь. Какое кольцо хочешь? Обычное или какой-нибудь антиквариат? — Есть здесь одна галерея, там такие украшения. Он мечтательно жмурился. — Тоже, кстати, владелец корейского происхождения. — Я не готов сильно тратиться ради украшения, которые мне нужно только для того, чтобы меня в Париже куда-нибудь приглашали. — объяснил Чемин. — Ну, давай посмотрим, что там за галерея. Вдруг подберу что-нибудь интересное. Кольцо, конечно, должно быть заметным. Сразу привлекать взгляд. Но Чемин и в финансовых вопросах был аккуратистом. Тщательно обдумывал все свои траты. Тихен покружился по мелким улочкам, чтобы объехать вечерние пробки в центре, и выехал к филму стрит можно оставить машину и немного пройтись, предложил он. Здесь симпатично, много магазинчиков и галерей. Если прогуляемся до Вестерн Эдишн, посмотрим там японские магазины. Рестораны тоже есть. Поедим попозже, если ты не против. Тюмин приоткрыл окно и втянул носом вечерний воздух. Да, здесь тут был другой и ничего в этом удивительного. Все-таки другой город, другие запахи, люди и их мироощущения. Тимину все больше нравилось в Сан-Франциско, хотя он никогда не жаловался на свою жизнь в Вашингтоне. Но уже несколько раз подумал, может, переехать на совсем? В столице его никто не ждет, кроме Намджуна, конечно. — У вас есть тихие районы, где можно посмотреть дом? И как тут вообще с ценами на недвижимость? — Вдруг спросил он, повернувшись к Тихену. Привычно все планировать заранее, тщательно обдумывать и взвешивать, Пак Чемин вдруг как будто поддался порыву местного ветра и сделал то, чего никогда не делал. Дал волю безумному желанию, дал ему почву, чтобы оно стремительно разрослось. Ну, есть, конечно. Если Тихен и удивился, то никак этого не выдал. От центра такие районы далековато, конечно, но тихие и зеленые. А вот по ценам не скажу. Не интересовался. Если что, могу найти специалиста. У меня много знакомых в самых разных сферах. Почему-то я в этом не сомневался. Тимин улыбнулся тоже как-то непривычно. Очень мягко и ласково. А с кем ты вообще живешь? Ну... Тихион даже засмотрелся на улыбку, потом моргнул и ответил. «Вроде как один, а вроде как с другом. У меня квартира с отдельным входом в его доме. Если задержишься здесь подольше, чем на несколько дней, приглашу в гости. Хочешь?» Он не то чтобы часто приглашал к себе коллег. Но вдруг показалось, что Тимин вписался бы в их безумную атмосферу очень органично, несмотря на всю его правильность. — Хочу, — кивнул тот. — И с другом твоим познакомиться тоже хочу. Вроде бы это была шутка. Но Чемин тут же отвернулся, посмотрев на огни за окном. Наконец-то они припарковались и пошли пешком. Чемин еще сомневался, брать ли с собой портфель. В итоге оставил его в машине Тихена. Та выглядела надежной, хоть и весьма приметной среди других. Верхняя Филмор-стрит была респектабельной, элегантной и почему-то казалась тихой, несмотря на обилие прогуливающихся по ней людей. 
пока агенты дошли до галереи, прошло не меньше получаса. Но Чимин был и рад размяться. Обычно после работы три раза в неделю он бегал или занимался в зале. Это единственное, на что его хватало. Он пробовал делать это реже. Как любому нормальному человеку, ему иногда было чертовски лень. На Вашингтоне тоже была мерзкая погода, когда из дома даже носа не хотелось высовывать. Но чертовы гены и конституции тела. Чемин очень быстро сдувался. Терял форму и становился очень маленьким, тонким, что в его работе, конечно, не приветствовалось. Да и сам он не хотел терять форму. Достаточно того, что первые годы службы в бюро коллеги звали его Бэби Джей. А до скольки вообще работает эта галерея? Мы еще успеваем? — запоздало спросил у самых дверей, мельком взглянув на часы. Затем протянул руку. И дверь перед ним открылась. И дверь открылась перед самым носом. В проеме показался среднего роста человек азиатской наружности — в легком длинном плаще и шляпе, с упакованной картиной под мышкой. Лица его было не видно под полями шляпы и в вечернем сумраке. — Извините, — прошелестел незнакомый голос, и незнакомец придержал дверь. — Успеваем. Тихон перехватил ее, пропуская чемины, и кивнул мужчине. — Спасибо. Здесь же темнеет раньше, чем в Вашингтоне. Еще не так уж поздно. — Извините. — Повторил Чемин, слегка запоздал и почему-то обернулся. Но незнакомец уже удалился. Галерея занимала несколько этажей какого-то старинного особняка. Тихион явно был здесь не в первый раз, потому что сотрудники его узнавали. — Мистер Ким, какой неожиданный визит! Пока Чемин вертел головой по сторонам, потому что здесь было на что посмотреть. К ним подошел владелец галереи, что сразу читалось и по его манере держаться, и по дорогому костюму, и по тому, как быстро сбежали из зала прочие сотрудники, оставив их втроем. — Чем могу быть полезен? — Мистер Чион, мы с неофициальным визитом, — успокаивающе улыбнулся Тихон. — Как поживаете? Друг присматривает украшения, и я вспомнила о вашем салоне. — Не без вашей помощи. Прекрасно поживаем. Владелец почти ослепил Чемина своей улыбкой. Хотел зажмуриться или прикрыть себе глаза. — О, это вы правильно вспомнили. Какое конкретно украшение вас интересует? — Недавно к нам поступила новая коллекция ожерелий. Разбирают только так. — Пойдемте, я вас провожу на второй этаж. — Мистер Пак, — подал Чемин голос и добавил. Я ищу кольцо. Обручальное. Для себя. Не вправе задавать слишком неуместные вопросы. Но всего одно. Только для себя? Удивился мистер Чон. Тимину, кстати, начинало казаться, что в Америке стало уж слишком много корейцев. Или это последнее время только ему на них так везло? Ну, если я присмотрю симпатичную пару колец, то возьму два. Неожиданно заявил он, следуя за владельцем, а заодно поглядывая на Тихена. Как-то он совсем не подумал о том, что покупка обручального кольца — какое-то странное мероприятие, которое еще и не всем объяснишь. Не продумал как-то легенду, а теперь вот вызывал вопросы. Странно, на него влиял этот город. Может, и не стоило переезжать. В Вашингтоне он чувствовал себя как-то собранней. — Разумеется. Вы можете приобрести одно, это не преступление, — хохотнул мистер Чон, проводя гостей в ювелирный отдел. — Сакджин, покажи, пожалуйста, гостю то, что его заинтересует. А потом вдруг потянул Тихена за локоть в другую сторону от прилавков. — Мистер Ким, прошу меня извинить, но это правда, что в аукционном доме мистера Андерса произошел какой-то скандал с подделками? — прошептал для него у стены. — Мистер Чон! — так же шепотом, но твердо отозвался Тихен. — Вы же знаете, что мы не имеем права разглашать такого рода информацию. 
Разве что, конечно, если для сбора сведений приходилось неофициально беседовать с другими коллекционерами или владельцами галерей. — Я знаю, — искренне вздохнул Чон. — Но уверяю вас, что дальше моих ушей эта информация не уйдет. Мне важно понимать, правдивы ли слухи или нет. Ведь мы все в одной лодке, и оказаться замешанным в скандале с подделками — это смертный приговор. Прошу вас, можете просто кивнуть, если это так. Сакджин оказался еще одним корейцем и посмотрел на Чимина с ним замутненной радостью человека, обретшего внезапно младшего брата. — Здравствуйте, — мелодично произнес он. — Чем можем вас порадовать? — Я ищу кольцо, — повторил Чимин, оглядывая витрину, хотя человек за ней тоже хотелось разглядеть получше. — Сам как украшение, — подумалось. — Два, — выдавил агент. — Два обручальных кольца, заметных, но не слишком вычурных и дорогих. — Куда он потом второй денет, — это загадка. Но, может, когда-нибудь и пригодится, где-нибудь, во Франции. Тыхён увлек хозяина галереи на изящный диванчик в углу. — Тимин, ты выбирай, мы пока поговорим. Неизвестно, как тот может отнестись к подобному разговору, но Сан-Франциско не Вашингтон, и иногда нарушение процедуры действительно могло дать зацепку или открыть нужные двери. — Можете считать, что я киваю, — тихо сказал он уже Чону. — Масштаб проблемы пока не оценен. Им повезло, что о ситуации стало известно до того, как картины были проданы у них. Тут со вздохом откинулся на спинку и закинул ногу на ногу. В ярком свете многоэтажной люстры носок его лакированного ботинка показался зеркальным. А я давно говорил Андерсу, что его эксперты оставляют желать лучшего. Но кто же меня послушает? Выскочку и баловня судьбы, который ничего не понимает в искусстве. Высказался он от всей души, слегка скривился. И что же там подделали? Ну уж раз начали, надеялся на подробности. Живопись на шелке. Уклончиво ответил Тыхён. Обсуждать с Чун Хасоком профессиональный уровень Николи Андерс он не собирался. — И наш специалист, — кивнул на Чемина, — уверен, что Дега. — Как интересно! Что-то неуловимо странное промелькнуло на лице хозяина галереи. — Недавно у нас было полотно Дега, но точно оригинал, и его сегодня купили. Если не слишком дорогих, то не будем тратить время на драгоценности. У нас есть винтажные украшения и авторские изделия местных мастеров, рассказывал Цагджин, пробегая изящными пальцами по ряду белых коробочек. Позвольте. Он нагнулся над витриной, поймал руку Чемина и внимательно осмотрел пальцы, профессионально высчитывая размер. Размер вашей невесты вы не знаете, без особой надежды спросил. Это ничего. У любого ювелира можно будет подогнать по пальцу. Посмотрите эти. И выложил на витрину несколько коробок. Тимин примерил несколько. Вообще для него не должно было быть никакой разницы. Каким ободком прикрываться? Но почему-то хотелось купить то, что будет приятно носить. Такое кольцо, которое он будет бояться потерять. Или забыть на полке в туалете. Такое чтобы оно подходило ему самому, чтобы нравилось. Странное желание для человека по своей натуре и вообще равнодушного к любым украшениям, кроме часов. — Вот это, — он словно спрашивал совета у консультанта, демонстрируя ему свою руку с тонким ободком на безымянном пальце. Змеиная голова на нем была такой маленькой, почти незаметной, но очень интересно ощущалось, если потрогать ее пальцами другой руки. Сакджин взял его ладонь свои, вглядываясь. — Очень хорошо, — серьезно кивнул он. — Изящно, элегантно. Немного хищно, если знать, на что смотреть. — Немного хищно, — повторил Чимин в полголоса. — Заверните, я беру. Это уже громче. Я ведь только мельком посмотрел на цену, уже под конец. Значит, точно нужно было брать, не сомневаясь. «Вы у нас впервые?» 
Сакжин сиял, ловко упаковывая кольца вместе. Улыбался не из-за того, что гость уйдет с дорогой покупкой, а потому что им удалось найти украшение, которое будет радовать владельца. Ему нравилось, когда человек уходил довольным, когда удавалось подобрать то самое. «Мы вам сделаем скидку, как мистер Укиму. Он почетный гость нашей галереи». Достав бумажник, Чемин расплатился и поблагодарил консультанта, разглядев его фамилию на бейджике. «Надо же! И еще один Ким! Самая популярная фамилия, никуда от нее не деться!» «Дега!» — от волнения Тихион даже голос повысил, и взгляды всех присутствующих скрестились на нем. «Купили Дега в вашем голубом зале?» Он звучал искренне расстроенным. Иногда Тихион заходил посмотреть на эту картину, как в музей, хоть и понимал, что никогда не сможет позволить себе ее покупку. «Господин Мин все же решился», — уточнил Ким Сак Джин. «Второй год уже присматривался». «Да», — подтвердил Хасок, глядя на Чемина, который подходил к дивану. Снова улыбнулся ему. «Поздравляю вас с удачным приобретением, мистер Пак. Позвольте предложить вам чаю. А может, чего-нибудь покрепче?» Чемин взглянул на напарника, словно от него зависело то, что они тут будут пить. В конце концов, рабочий день на сегодня уже был закончен. Можно было начать отдыхать прямо здесь, в этом изумительном особняке, в компании, можно сказать, соотечественников. «Можно и покрепче», — кивнул Тихен. «Мистер Чон, утешьте меня своим хваленым коньяком. Надо как-то пережить эту потерю». Ким Сакджин рассмеялся. «Поверьте, Дега в хороших руках. Им будут любоваться, они просто перебродут, перепродадут. Или добавят в коллекцию для галочки». «Не, пожалуйста, ирландские виски, если можно». Тимин устроился на свободном участке дивана. Чон Хасок тут же встал. Он мог позвать кого-то из обслуживающего персонала, но таким гостям предпочитал наливать сам. Тем более, что их разговор еще не был закончен. «Кстати, этот господин Мин — знаток шелка. Стоит предложить ему навестить мистера Андерса». Тимин недоуменно взглянул на Тейхёна, перенимая из рук хозяина бокала виски. «Стоит дать нам его контакт», — произнес раньше, чем напарник успел что-то ответить. Тем самым тоном, которым отказывал недавно мистеру Андерсу в ужине. Тюн Хасок почти рассмеялся. «О, мистер Пак, этого я никак не могу, даже если вы будете давить на меня всей своей должностью». Но ваши контакты я вполне могу ему передать, если вы мне их дадите, конечно. Чемин запил интересное ощущение глотком виски. Ему же не показалось, что этот хозяин галереи с ним тоже флиртовал. — Почему это не можете? — хрипло уточнил агент. — Потому что у меня его просто нет. Хасок протянул бокал Тэхёну и сам устроился рядом. Но если господин Мин к нам вернется в ближайшее время, а потом сам глотнул коньяка, он упоминал, что собирается вернуться на восточное побережье, вспомнил Сакджин, устроившись в кресле напротив. Кажется, он живет там. Чмин не придал этому особого значения. Ведь такие люди, как этот господин Мин, способные приобрести себе подлинник Дега могут поехать за желаемой картиной на другой конец мира. — А мы завтра летим в Алабаму, — негромко напомнил из себе и Тихен. Тот горестно вздохнул. — Мистер Чон, если при случае оставить ему мои контакты, буду вам благодарен. Вы же знаете мой номер. — Распрошу, как там мой Дега, — ревниво подумалось агенту. — А этот мин... — Он корейского происхождения? — внезапно спросил он. Сагджин покачал головой. — Не уверен. На его визитке вроде бы китайские иероглифы. — Да, Хасок? — Мин как яркий. — Вполне возможно. Но его визитку я не видел, — отозвался тот, постукивая пальцем по толстому стеклу своего бокала. 
Да и, насколько мне известно, господин Мин давно живет в Штатах. А почему речь зашла о его происхождении? Просто любопытно. Так он совершенно невинно улыбнулся. Ничего такого. Сакджин бросил на своего делового партнера быстрый взгляд и притянил удивление длинными ресницами. Не видел. Мистер Мин в галерее проводил больше времени, чем в отеле, когда приезжал в Сан-Франциско. Но вслух он, разумеется, ничего не сказал. «Нам нужно еще заехать в офис», — напомнил негромко Тэхён, глядя на Чемина, задумчиво подтягивающего виски. «Да», — опомнился тот. «Тогда допиваем, а потом возьмем такси. Ты же уже выпил». Допив виски до дна, Чемин вспомнил, что в машине Тэхёна остались документы. Значит, придется прогуляться обратно и брать такси уже оттуда. «Мистер Чон, мистер Ким...» Тихон раскланился, прощаясь. «Благодарим за приемы и доброго вам вечера!» Чемин оставил соку свою визитку, мало ли пригодится. Тот так улыбнулся напоследок, будто агент Пак ему второе кольцо из нового комплекта подарил. «Я вполне могу вести машину после бокала коньяка», — уверил Тихон, когда они вышли из здания. «Не волнуйся!» «Если тебя остановят...» Будешь моей корочкой оправдываться? Хотя, может, у вас тут правила не такие суровые, но я за руль никогда пьяным не сажусь. Даже после бокала шампанского. Чемина уже немного пошатывала, пьянел он быстро. Истинный азиат. Довезу в лучшем виде, пообещал Тихен. Я отрез, как стеклышко. Вел машину он, правда, куда аккуратнее, чем утром. Все же и впрямь случайно влететь в аварию хлопот не оберешься. Начальник департамента бы голову оторвал. К слову, с этим самым начальником Чемину надо было еще познакомить. Утром того не было. Так что в офисе Тихен проводил Чемина к начальству, забрал билеты на самолет, быстро оформил короткий отчет и вернулся за столичным агентом. «Шеф, вы договорили? Я заберу Чемина». Стоило бы накормить его ужином и отвезти в гостиницу, но они планировали выпить. Еще перед кабинетом Чемин зачем-то надел то самое кольцо. Кто знает этих начальников? Да, мы уже закончили. Хорошие поездки. Пожелал шеф и отпустил их. У Тимина на руках все еще был портфель, который необходимо завести в отель. Не гулять же с ним по барам, не дай бог где-нибудь забудет. У нас есть несколько часов. До одиннадцати вечера. В это время я уже обычно сплю. Он немного приврал, но ведь старался придерживаться графика. Давай заедем в отель, предложил Тихен. Оставим твои вещи, да и машину тоже. Было ощущение, что когда они сегодня распрощаются, сесть за руль он уже побоится. Можем посидеть там в баре. А можем взять еды на вынос, прихватить виски и отдохнуть на побережье. Ты же впервые во Фриско. Надо показать тебе город и океан. Фриско, улыбнулся Чемин. Какое интересное сокращение. На самом деле, многие местные не любят, когда его так называют. Но я часто позволяю себе некоторую фамильярность, фыркнул Тихен. Turn to water